পরজাল হাদিস যেটি এই নাম্বারটা আমার ব্যক্তিগত নাম্বার এটা কোন কিতাবের নাম্বার না কোন জায়গার নাম্বার না মানে আমি নিজে বাছাই করছি 100টা তো এখানে আমার সিরিয়ালে 21 নম্বরে যেটা পড়ছে সেটা হলো যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্ম এবং হিজরত এই দুইটা কেন্দ্রিক কতগুলো মিথ্যা জাল হাদিস আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মা নাকি প্রসব বেদনা হয় নাই নবী সাল্লাল্লাহু মায়ের কোনো বেদনা হয় নাই নবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনি একটা নূরের মত বের হয়ে গেছেন অস্বাভাবিক ভাবে এই রকম অসংখ্য মিথ্যা কথা আমাদের সমাজে এরকম প্রচলিত আছে এবং দেখবেন ওয়াজ মাহফিলে এগুলো আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসতেছি এবং শুনিয়ার সুকর বানি পালায়ার সুবহানাল্লাহ বলি যে আল্লাহু আকবার আমাদের রাসূল দেখো আল্লাহ পাক কিভাবে কোন প্রসব বেদনা দেন নাই মাকে একটু কষ্ট দেন নাই মার একটু রক্ত ভাঙে নাই কত সহজ সুন্দরভাবে এক মায়ের পেট থেকে বের হয়ে গেছেন অথচ এটা একেবারে ভিত্তিহীন বানোয়াট মিথ্যা কথা এখন অনেকে বলেন যে এটা বললে অসুবিধা কি এটা তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান মান মর্যাদা বাড়াইতে বাড়াইতেছি কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা কথা বলে শান মান বাড়াইলে এটা শান মান বাড়ে না শান মান কমে যায় আমরা মনে করি না মিথ্যা বলে হইল রাসূলের শান মান বাড়ানো দরকার এজন্য নবী এমনি আসছে কথাটা তো আমাদের কাছে খুব ভালো লাগে আমাদের রাসূল যদি এরকম আসতেন তো এটা তো খুশির খবর এটা তো অখুশির কিছু নয় আমরাও খুশি কিন্তু অখুশি এই জায়গায় যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি কোনো হাদিসে আমাদেরকে বলা হয় নাই যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি আমি আমার মায়ের পেট থেকে কোনো প্রকারের প্রসব বেদনা ছাড়া কোনো প্রকারের এরকম ছাড়া আমি অস্বাভাবিক ভাবে বের হয়ে মায়ের পেট থেকে চলে আসছি এটা যদি নবী সাল্লাল্লাহু আমাদেরকে বলে দিতেন তাহলে আমরা বিশ্বাস করতে মেনে নিতে কোনো অসুবিধা ছিল না কিন্তু আমরা বলছি জাল হাদিস দুই রকমের মনে আছে কি কি রকম বলেন তো দেখি একটা হইল সনদ সহকারে হাদিসের কিতাবে ঢুকে গেছে আর একটা হইল সনদ নাই হাদিসের কিতাবে ঢুকেও নাই মানুষের মুখে মুখে দুই ধরনের আছে এই জাতীয় কথা যেগুলো এগুলো সনদ বিহীন কোন হাদিসের কিতাবেই ঢুকে নাই মানে চোদ্দশো বছর ধরে বাতাসে উঠতেছে হাওয়ার মধ্যে উঠতেছে মানুষের মুখে মুখে কিন্তু কোন হাদিসের কিতাবে এটা ঢুকে নাই সনদ হিসাবে ঢুকে নাই কিন্তু দেখা যায় আমাদের দেশের অনেক সম্মানিত ভাই ওয়াজ মাহফিলে এগুলো বয়ান করে আর এগুলো বয়ান করলে মানুষ খুব খুশি হয় আর চোখের পানি ফেলায় আল্লাহ আকবর আমাদের রাসুলের কত মজে যা আমাদের রাসুল দুনিয়াতে আসার সময় এইভাবে চলে আসছে কি খুশি আর চোখের পানি ফেলায় কিন্তু কথাটা কি ডাহা মিথ্যা কথা তারপরে নবী সাল্লাম হিজরত করতেছেন হিজরতের সময় প্রথমে মক্কা মোকাররামায় বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথায় আশ্রয় নিছিলেন যে সাউর সাউর পাহাড়ে সাউর পাহাড়ের এখন যেটা জাবালে সুর বলে জাবালে নূর আর জাবালে সুর এই জাবালে সুর বা এটা শুদ্ধ উচ্চারণ হলো জাবালে সাউর এই সাউর পাহাড়ের গুহায় নবী সাল্লাম অংশ ছিলেন তিন দিন ছিলেন এখানে একটা প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে যে এখানে আবু বকর রাদি আল্লাহকে সাপে কামড়াইছে এই ঘটনা শুনছেন যে বলে যে একটা সাপ দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করতেছে আমার নবীজিকে দেখবেন কিন্তু আবু বকর সব গর্ত বন্ধ করছে এক গর্ত বন্ধ করতে পারে না এখানে পা দিয়ে রেখছে এখন সাপে তো সব গর্তে যায় দেখে যে কোনো দিক দিয়ে নবী সাল্লামকে দেখার সুযোগ পায় না সর্বশেষ বাধ্য হয়ে সাপে কি করছে আবু বকর আদিল তালানোর পায়ের মধ্যে কামড় দিছে নবীজিকে দেখার জন্য দেখো গাছে চিনল মাছে চিনল সাপে চিনল আমরা চিনলাম না কামড় দেওয়ার পরে আবু বকর আদিল তালানো পা সরাই ফেলছেন এবং বিষের ব্যথা কানতেছেন চোখের পানি নবী সাল্লাম আবু বকরের কোলের উপরে শুয়েছিলেন চোখের পানি আবু নবী সাল্লামের গায়ের উপরে ফুটছে পড়ার পরে আল্লাহ রসুল তাকায় দেখে আবু বকর কান দেয় কি ব্যাপার আবু বকর বলতেছে যে আমার তো এরকম এরকম সাপে কামড়াই দিছে নবী সাল্লাম একটু থুতু মোবারক লাগাই দিছে পায়ে দিই সাথে সাথে ভালো হয়ে গেছে কথাটা তো কত সুন্দর এরকম হইলে আমাদের নবীর মজে যা আমরা খুশির খবর কিন্তু একজন প্রখ্যাত মহাদিস ওনার নাম হল দরবেশ ভূত রাহিমাহুল্লাহ তার প্রসিদ্ধ একটা কিতাব আসনাল মাতা আলেব এই কিতাবের দুশো ছিয়াশি নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন প্রথম 
তিনি বলছেন যে বিভিন্ন সিরাতের কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখি যে একটা সাপ আবু বকরকে এরকম গুহার মধ্যে কামড় দিছে এই কথাটা বাতেলন বাতেলন তো বুঝে গেছেন বাতিল কথা মিথ্যা কথা লা আসলা লাহু এটার কোন ভিত্তি কোন জায়গায় নাই তাহলে ওনার মতো মহাদেশ গবেষণা করে দেখছেন এটা কোন হাদিসের কিতাবে কোন জায়গায় সনদ সহকারে পাওয়া যায় নাই কিন্তু কিছু সিরাতের কিতাবে নবী সাল্লামের কিছু জীবনী লিখতে গিয়ে অনেক জীবনী সিরাতের মধ্যে এই কথাগুলো লিখছেন তাহলে সিরাতের সব কথাও যে হাদিস ভিত্তিক তা না সিরাতের মধ্যে অনেক কিছু ইসরায়েলি রাওয়ায়ত থেকে আসছে বিভিন্ন দিক থেকে আসছে বিভিন্ন ভাবে আসছে তো এই জন্য তিনি বলতেছেন যে এটা বাতেলন লা আসলালাহ এটা মিথ্যা কথা এটার কোন ভিত্তি কোন জায়গায় নাই তাহলে দেখেন এই কথাগুলো কিন্তু আমাদের দেশে জানে না এরকম মানুষ খুব কম আছে যে লোক নামাজ পড়ে না সেও জানে আবু বকরকে যে সাপে কামড়াইছে এটা দেখবেন যে যে জীবনে একক তো নামাজ পড়ে না সেও জানে কারণ শুনতে 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 এটা একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে আচ্ছা বাইশ নম্বর জাল হাদিস বাইশ নম্বর জাল হাদিস হলো নবী সাল্লাহ ইসলামের মেরাজ হয়েছিল হয়েছে না নবী সাল্লাহ ইসলামের মেরাজের রাত্রিতে নবী সাল্লাহ ইসলাম জুতা পরে গেছিলেন কি পরে গেছেন জুতা পরে যাওয়ার পরে নবী সাল্লাহ ইসলাম যখন আরসে উঠতেছেন তো নবী সাল্লাহ ইসলাম জুতা খুলে ফেলছেন আর আল্লাহ পাক বলতেছে এই রাসুল আপনি জুতা খুলতেছেন কেন আপনি জুতা পরেই আসেন কারণ আমার আরশ দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করতেছে আপনার জুতার ধুলা নেওয়ার জন্য এটা একেবারে সনদ বিহীন মিথ্যা বানোয়া জাল হাদিস নবী সাল্লাম জুতা পরে গেছেন কি জুতা নেন নাই এই কথাই কোন জায়গায় আসে নাই জুতা খোলা তো দূরের কথা নবী সাল্লাম যে মেরাজে গেছেন আসলে জুতা পরে গেছেন না জুতা রেখে গেছেন এই বর্ণনা কোন শহীদ জাল কোন হাদিসে আসে নাই জুতার বর্ণনায় আসে নাই এরপরে নবী সাল্লাম আরসে গেছেন এই বর্ণনাটাও কোন জায়গায় আসে নাই যতগুলো কোরআন এবং সুন্নায় মেরাজের আয়াত এবং হাদিস পাওয়া যায় সর্বোচ্চ নবী সাল্লাম সিদ্রাতুল মন্তাহা পর্যন্ত গিয়েছেন এতটুকু বর্ণনা পাওয়া যায় সিদ্রাতুল মন্তাহার উপরে গেছেন এইরকম কোন বর্ণনায় কোন হাদিসে পাওয়া যায় না তো প্রথমে আরসে গেছেন কিনা সেটারে কোন দলিল প্রমাণ নাই সেখানে জুতা খোলা না খোলা তো পরের কথা তারপরে তিনি রফরফে করে গেছেন এই রফরফের কথাও কোন হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয় নাই তারপরে এবং যারাই জাল হাদিস বানান তারা সুরা তহার বারো নম্বর আয়াতটাও বলেন তারা বলেন যে কারণ তুমি একটা সম্মানিত পবিত্র উপত্যকার উপরে আরোহণ করতেছ জুতা পরে আসা যাবে না কয় দেখেন মুসা নবী মেরাজ যাই জুতা খুলে রাখতে বলছেন আর আমাদের নবী জুতা খুলতে চাইছেন কিন্তু আমাদের নবী কে আল্লাহ পাক বলছেন না আপনি জুতা নিয়ে আসেন সম্পূর্ণ ডা মিথ্যা কথা এবং ছয়শ হিজড়ি পর্যন্ত ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত যত ইতিহাসের কিতাব যত সিরাতের কিতাব এসেছে এসব কিতাবে এই বিষয়ে কোনো উল্লেখে ছিল না পরবর্তীতে কোন কোন ইতিহাসের কিতাবে কোন কোন সিরাতের কিতাবে এই জাতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহ আব্দুল হাই লখনবী রহমাহুল্লাহ আব্দুল হাই লখনবী তিনি হানাফি মাজাবের একজন প্রখ্যাত আলেম আব্দুল হাই লখনবী তিনি তার কিতাবের আল আসার কিতাবের সাতত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি এই কথাটা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন যে এটা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা কথা এবং জাল হাদিস আরেকজন প্রখ্যাত ইমাম তার নাম হলো আল্লামা কাজবিনি রহমতুল্লাহ আলী কাজবিনি রহমতুল্লাহ আলীর একটা কিতাব হলো শারহুল মাওয়াহেব এই কিতাবটার আবার ব্যাখ্যা লিখেছেন আল্লামা জোরকানি সেটার নাম দিয়েছেন শারহুল মাওয়াহেবের লাদুনিয়া এই কিতাবের অষ্টম খণ্ডের দুইশো তেইশ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে লাম ইয়ারিদ ফি হাদিসিন সহিহিন ওয়ালা হাসানিন ওয়ালা দিন 
তিনি লিখেছেন যে এমন কোন সহি হাদিস বা হাসান হাদিস বা দুর্বল হাদিস দয়ীফ হাদিস আসে নাই যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সিদ্রাতুল মুনতাহা অতিক্রম করেছেন এরকম কোন সহিও আসে নাই হাসানও আসে নাই কোন দয়ীফ হাদিসও আসে নাই বাল জাকারা ফিহা আন্নাহু এনতাহা ইলা মুস্তাওয়া সামিয়া ফিহি শরীফ আল আকলাম বরং যতগুলো হাদিস এসেছে সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আমি এমন এক জায়গা পর্যন্ত পৌঁছেছি যেখান থেকে কলমের খসখস আওয়াজ শব্দ শুনতে পেয়েছি এই পর্যন্ত পৌঁছার কথা হাদিসে পাওয়া যায় এর উপরে আরশের মধ্যে বা অন্য কোথাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গিয়েছেন এরকম কোন বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না ওয়ামান যাকারা আন্নাহু জাওয়াজা যালিকা ফা আলাইহিল বায়ান তিনি বলেন যারা বলে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর উপরে আরো অতিক্রম করেছেন ফা আলাইহিল বায়ান তাদের ব্যাপারে আমার অনেক কথাবার্তা আছে অর্থাৎ তাদের কথা সঠিক নয় তাদের কথা মিথ্যা কথা ওয়া আন্না লাহু বিহি ওয়ালাম ইয়ারিদ ফি খাবরিন সাহাবাতিন ওয়ালা দাইফিন আন্নাহু রাকালার বলতেছে এটা কেমন করে সম্ভব যেখানে একটা হাদিসে আসে নাই খবরে আসে নাই সহিও না দয়ীফও না যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরশে আরোহণ করেন ওয়া আমাদের রাসুল জুতা নিয়ে আরসে উঠছে এই জন্য অনেকে গান বানাইছে যে আরসে মো আল্লাহর ছে তুমি খাটি তুমি হও খাটে কোন জায়গা আরসে মো আল্লাহর থেকে আরসে মো আল্লাহর চেয়ে তুমি দামি তুমি হও দামি হলো মদিনা নাউজুবিল্লাহ এটাও আর এক গুনাহের কথা যে আরসে মো আল্লাহর থেকে নাকি মদিনার দাম বেশি মদিনার মাটির দাম আরসে মো আল্লাহর থেকে বেশি নাউজুবিল্লাহ এটা এই আকিদা থেকে আসছে যে নবী সাল্লামের জুতার ওই ধুলাবালির জন্য আরশ অপেক্ষা করতেছে তাহলে বোঝা যায় আরশের থেকে মদিনার দাম বেশি মদিনার ধুলাবালির দাম বেশি এই জন্যই আকিদা ঢুকছে এই জাল হাদিসের কারণে এটা ঢুকছে আচ্ছা বাইশ নম্বর গেল এটা তেইশ নম্বর তেইশ নম্বর জাল হাদিস আমরা নামাজের মধ্যে আত্মা ইয়াতু পড়ি পড়ি না আত্মা ইয়াতু দুইটা পড়ি একটা ছোট আত্মা ইয়াতু আর একটা কি বড় আত্মা ইয়াতু ছোট আত্মা ইয়াতু হইলো কোন পর্যন্ত রাত্রিতে পাওয়া গেছে মানে নবী সাল্লাহ ইসলাম যখন মেরাজে গেলেন গিয়ে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করতেছেন আমার হাবিব দোস্ত পৃথিবী থেকে আসছেন আমার জন্য কি নিয়ে আসছেন তা নবী সাল্লাম কি বললেন তখন আল্লাহ রসুল চিন্তা করতেছেন হারে সর্বনাশ আল্লাহ যে সালামটা দিছে সালামটা তো ঠিক মতো হয় নাই না কারণ আল্লাহর সালামের মধ্যে খালি আমাকে সালাম দিছে আমার অম্বতের তো দেয় নাই তখন নবী সাল্লাম কি বললেন ঢুকাই দিছে আমার সালেহীন বান্দা যারা তোমার তাদের উপরে সালাম খালি আমাকে সালাম দিলে হবে না আমার সালেহীন বান্দারা কয় ফেরস তারা শনি রয়েছে সারে দিকে যে আল্লাহর কথা রাসুলের কথা শুনতে শুনে ফেরস তারা চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো কথাটা কত সুন্দর করে মিলেছে দেখছেন যে আল্লাহকে বলছেন রাসুল রাসুল আল্লাহ রাসুলকে বলছেন আবার ফেরস তারা বলছেন কথাটা কত সুন্দর অথচ এটা সনদ বিহীন একেবারে দাহা মিথ্যা কথা মানে এটা সনদ সনদ আকারেও কোথাও জাল হাদিস ঢুকে নাই এটা মুখে মুখের মিথ্যা কথা অথচ দেখবেন এটা মেরাজের রাত আসলে বয়ান বেশি চলে কয়দিন আগে মেরাজের রাত গেছে না যেদিন মেরাজের রাত সেদিন আমরা মক্কা মোকার রামায় 
তো আমাদের সাথে অনেক বাই গেছেন আরো বাংলাদেশের অনেক বাই দেখে যে বাংলাদেশে বাইরা খালি ঘুরে রাত্রে সারা রাত ঘুমায় না মসজিদে হারামে একবার এদিকে ঘুরে একবার এদিকে ঘুরে একবার এদিকে ঘুরে আমি কই কি বাই এরকম ঘুরে ঘুরে করতে স্যার কই হুজুর আজকে না সবে মেরাস এখানে কই বয়ানো নাই দোয়াও নাই কোনো দিকে কিছু দেখি না আমরা তো খুঁজতেছি আজকে মেরাজের রাত মক্কায় আসছি এখানে কিছু দোয়া হবে জিকির আসকার হবে কিছু হবে কোনো জায়গায় কিছু দেখি না তা আমি বললাম যে ওইটা হলো বাংলাদেশের ইসলাম ওইটা মক্কা মদিনার ইসলাম না মেরাজের রাত্রে ওয়াজ হইব বয়ান হইব দোয়া হইব জিকির আসকার হইব এটা হলো বাংলাদেশের প্রচলিত ইসলাম এটা রাসুল সাল্লা ইসলামের প্রবর্তিত প্রচলিত ইসলাম না এজন্য ওই রাজধানীতে যাই খুঁজতে হবে আসলে রাজধানীতে আছে কিনা তো এই মেরাজের রাত্রি আসলে আমরা এই গল্প শুনি এই বয়ান আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসতেছি যে এই আত্মা হেতু এটা না জেলে হচ্ছে কোন দিন মেরাজের রাত্রিতে অথচ এটা একেবারে ডাহা শতভাগ মিথ্যা কথা চব্বিশ নম্বর জাল হাদিস কয় নবী সাল্লা ইসলাম মেরাজে গেছেন দেখেন এক মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু ঘটে গেছে এক মুহূর্তের মধ্যে এবং নবী সাল্লাম যে উজু করে গেছেন পানি আশি দেখতেছেন পানি গড়াইতেছে তারপরে শিকল নটতেছে বিছানা যেমনি গরম নবী সাল্লাম উঠছেন বিছানা বিছানা তখনও গরম এই জাতীয় যত কথা আছে এই সবগুলা সম্পূর্ণ বানোয়ার মিথ্যা কথা জাল হাদিস বরং মেরা সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে কতক্ষণ সময় লাগছে এই ব্যাপারে স্পষ্ট একটা হাদিস আছে হাদিসটি মাজমা জাওয়ায়ের আল্লামা হাইসামি রহমাউল্লাহ এই হাদিসটি সংরক্ষণ করেছেন হাদিসটির মধ্যে আছে যে নবী সাল্লাম রাত্রের প্রথম ভাগে গেছেন রাত্রের শেষ ভাগে ফিরে আসছেন তা আবু বকর রাদি আল্লাহ তালহ সকালবেলা আসছেন এসে নবী সাল্লামকে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আইনা কুন্তাল্লাইলা পাকাদেল তামাস্তু কাফে মাকানিক ফালাম মাজিদিকা হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম সারা রাত ধরে আমরা আপনাকে খুঁজতেছি কিন্তু আপনাকে আমরা কোথাও পাচ্ছিলাম না আমরা তো ফেরে সান হয়ে গেছিলাম কারণ তখন শত্রুদের চতুর্দিকে শত্রুদের আনা গোনা নবী সাল্লামকে হত্যা করে ফেলবেন যে কোনো সময়ে সাহাবাই কালাম প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে নবী সাল্লামকে পাহারা দিতেন খবর নিতেন পুরা রাত ধরে নবী সাল্লামকে পান নাই রাত্রের প্রথম অংশ থেকে শেষ অংশ পর্যন্ত পান নাই রাত্রি শেষ ভাগে নবী সাল্লাম মেয়েরা সম্পন্ন করে ফিরে আসছেন তাহলে বোঝা যায় মেয়েরাজ এক মুহূর্তে হয় নাই মেয়েরাজ একটা রাতে সংগঠিত হয়েছে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন সোবহান আল্লাহ দিয়ে আসরা যে তিনি সেই সোবহান আল্লাহ যিনি তার বন্ধুকে রাত্রিকালীন ভ্রমণ করিয়েছেন আসরা মানে ইসরা মানে রাত্রিকালীন ভ্রমণ ভ্রমণটা দিনে হয় নাই ভ্রমণটা রাত্রিকালীন ভ্রমণ তো কিন্তু আমরা জানি যে এটা এক মুহূর্তের মধ্যে সব হয়ে গেছে সব নড়াচড়া করতে এই এক মুহূর্তের মধ্যে হওয়া এই কথাটা জাল হাদিস এটা মিথ্যা কথা আচ্ছা পঁচিশ নম্বর জাল হাদিস খুব মজার জাল হাদিস এই মজার জাল হাদিস আজ এক সপ্তাহ ধরে আমি প্রায় দশ পনেরো জন আমাদের বড় বড় দামি দামি বক্তার ওয়াজ শুনছি সেটা হইল আল্লাহ রসুলের সাথে হরিণীর ঘটনা এইটা জানে না আমাদের দেশের কোন শিশুও নাই যুবকও নাই বৃদ্ধও নাই শিক্ষিত নাই অশিক্ষিত নাই যে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম এক জায়গায় কোথাও যাচ্ছিলেন তখন শিকারি জাল জাল পাচ্ছে মদিনাতে সেই জালের মধ্যে হরিণী ঢুকে গেছে হরিণীর বেঁধে ফেলছে হরিণী কামদে আল্লাহ রসুল আমার একটু জামিন হন আমার দুটা দুধের বাচ্চা দুধ খেতে পারতেছে না এই মাত্র কয়দিন আগে হয়েছে আমি একটু দুধ খাওয়াই আবার চলে আসমো আহারে সবাই কস ভান আল্লাহ কি কান্দা আমি একটা মাহবিলে দেখছি হাজার হাজার মানুষ কাঁদতেছে এটা শুনতেছে আর কাঁদতেছে আর বক্তাও এত সুদ দিয়ে সুন্দর করে বলতেছে মানুষ না কান্দি যাবে কই মানে শুনলে কান্না আসে যে হারে হরিণে গাছে ছিনল মাছে ছিনল ছিনল বনের হরিণে আমরা নবীর মতোই নবীর ছিনলাম না আহারে দেখেন হরিণে বলতেছে যদি রাসুল আপনি যদি অল্প কতক্ষণের জন্য একটু জামিন হইতেন তাহলে আমি দুধ পান করে চলে আসতাম এখন আল্লাহ রসুল চিন্তা করে হারে আমি ইহুদির কাছে যামু কেমনে আল্লাহ পাক বলে দিছে আপনি ইহুদির কাছে যান না উজুবিল্লাহ আবার আল্লাহর সাথেও লাগাই ফেলছে দেখছেন কত বড় ডাহা মিথ্যা কথা আল্লাহ নাকি বলে দিছে আপনি ইহুদির বাড়িতে যান কোন অসুবিধা নাই ইহুদি আপনার দ্বারা হেদায়ত পাই যাইব আচ্ছা এরপরে নদী সাজাম ইহুদির বাড়িতে গেছে যাই বলছে যে হরিণটা বাচ্চা রাখি এসছে হরিণটার একটু ছেড়ে দেন 
তো বলছে যে হরে নিয়ে আর আসবে না বলছে আমি জামিন আমি জামিন হইলাম না আসলে আমারে বেঁধে রাখো আল্লাহ রাসূলকে বেঁধে রেখেছে বেঁধে রেখে হরে নিকে ছেড়ে দিয়েছে হরে নিয়ে গেছে দড়ায় বাচ্চার কাছে বাচ্চা বলতেছে আমার দয়াল নবীর হাতে কড়া লাগাইছো আমরা দুধ খামো না আল্লাহর কসম দেখেন কয় মা তো সিনে সিনে বাচ্চা মাত্র দুনিয়াতে আসছে বাচ্চাও সিনে আমার রাসূলের বাচ্চা বলতেছে তুমি তুমি এত বড় বেয়াদবি করছো আমার রাসূলের হাতে কড়া লাগাই আসছো দুধ খামো না তারপরে বাচ্চা সহ কিছুক্ষণের মধ্যে আবার চলে আসছে আসার পরে সবাই অবাক হয়ে গেছে হায়রে দেখো যে হরি নিয়ে নবে কে সিনে তারপরে এখানে আসছে এসে বাচ্চা দুইটা রাসুলকে সালাম দিছে এক বক্তা বলতেছে বাচ্চা দুইটা রাসুলকে সালামও দিছে সালাম দি কথা জবান খুলে দিছে আল্লাহ জবান খুলে দিছে এই জন্য আরে রাসুলের না বানাইলে হরি নিরে তো বানাইতো না আল্লাহ যার হুসিলে বানাইছে তার সাথে কথা বলার জন্য আল্লাহ জবান খুলে দিছে মায়ও কথা বলতেছে বাচ্চা দুইটাও কথা বলতেছে নবী সাল্লামের সাথে বলতেছে আমরা অনেক বেয়াদবি করে ফেলছি হুজুর অনেক বেয়াদবি করে ফেলছি যে আমরা আপনার হাতে হাত কড়া লাগাইছি যে মায়ও বেয়াদবি করে ফেলছে বাচ্চারও বেয়াদবি করে সবাই মাফ চাইতেছে এই রকম এই হরিণি কেন্দ্রিক এক ঘন্টার বয়ান করছে এক বক্তায় তার এক ঘন্টায় এক লাখ টাকা দিতে হয় এই এক লাখ টাকার বয়ান শুধু হরিণির বয়ান আমি পুরাটা শুনছি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কই যে এক লাখ টাকার ওয়াজ শুনি একটু দামি ওয়াজ এক ঘন্টা শুনলাম এক ঘন্টা শুধু এই হরিণির ঘটনা মদিনাতে আল্লাহ রসুলাম হরিণি শুরু হয়েছে শেষ পর্যন্ত এক ঘন্টা সময় লাগছে টোটাল এক ঘন্টা এক লাখ টাকা দাম দেখেন অথচ একেবারে দাহা মিথ্যা কথা এবং এই হরিণির কথা বলতে কি একটা হাদিস বলতে পারে নাই যে অমুক হাদিসে আসছে অমুক কিতাবে আসছে কিছু বলে নাই এক জায়গায় এক বক্তার শুনছি আমি দশ পনেরো জনের শুনছি এক দামি বক্তা বলছেন যে আল্লামা রুমি তার মসনবীর মধ্যে লিখছেন এটার একটা রেফারেন্স দেখছি যে ওনার বক্তব্য বলতেছেন যে আল্লামা রুমি মসনবী শরীফের মধ্যে ফরমাইছেন তো মসনবী শরীফ তো হাদিস না মসনবী শরীফ তো হাদিসের রেফারেন্স না আপনি রেফারেন্স দিবেন তিরমিজি শরীফে আছে বোখারি রেফারেন্স তো দেওয়া যাবে না কারণ বোখারি এখন সমস্যা আছে তো আপনি রেফারেন্স দিবেন তিরমিজি আবু দাউদ তারপরে মোসনাদে আহমদ অন্য অন্য যত হাদিসের কিতাব আছে প্রসিদ্ধ আমরা যেগুলো চিনি সেগুলো থেকে বলবেন যে অমুক হাদিসের এত নম্বর জায়গায় ওই জায়গায় বলা আছে সেখানে কিন্তু রেফারেন্স একটা পাওয়া গেছে সেটা হইল মোসনবি শরীফে এই হরিণীর যত কথা এটা হলো সনদ বিহীন মিথ্যা কথা আল্লামা সাখাবি রহমতুল্লাহ আলাই তার কিতাব আল মাকাসাদের একশো সত্তর পৃষ্ঠায় লিখছেন এটা সম্পূর্ণ সনদ বিহীন মিথ্যা কথা আল্লামা মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ আল আসরারের পঁচানব্বই পৃষ্ঠায় লিখছেন যে এটা সম্পূর্ণ রূপে দাহা মিথ্যা কথা এই মিথ্যা এগুলো যে মিথ্যা কথা এগুলো কিন্তু আমরা বলতেছি না এগুলা এই মহাত্মে সিনে কেন আরো অনেক আগে আরো শত বছর আগে বলে গেছেন একশো দুইশো পাঁচশো বছর আগে হয়তো আমরা না জানার কারণে এতদিন আমরা জানি নেই